want to say good morning everyone. Chci vás všechny přivítat dnes ráno. And welcome to our study. A těšíme se na další studium Božího slova. But before this, let's start with a word of prayer. Na úvod začneme slovem modlitby. So let's pray. Heavenly Father. Nebeský Otče. We thank you for every single day that you gave to us. Chceme ti děkovat za každý den, který nám dáváš. We thank you for your grace and for your mercy. Děkujeme ti za tvou milost, tvé milosedenství. We thank you that in this new morning we can study your word. Děkujeme ti, že i toto ráno můžeme otvírat tvé slovo. Lord, we want your presence here. Pane, prosíme o tvoji přítomnost tady. Open our hearts and minds. Otevři naše srdce i naše mysl. Let us understand your word. Pomoz nám porozumět tvému slovu. Let us be transformed from your word. Pomoz nám být proměněni tvým slovem. So give us the Holy Spirit. Prosíme tě o dar tvého svatého ducha. I thank you in the name of Jesus. A děkuji ti za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. 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 So in this morning we are going to talk about the title is the father of many nations. Dnešní téma se jmenuje Otec mnoha národů. We know the story goes on in the Bible and in our life. Víme, že ten příběh počátku pokračoval dál nejenom v Bibli, ale také i v našich životech. As I said yesterday, God has a plan. Jak jsem včera zdůrazňoval, Pán Bůh má plán. A plan in which, in which he wants to show his glory. Plán, ve kterém Pán Bůh si přeje zjevit svoji slávu. So in this, in this day we are going to look um, to a person, uh, especially a person who God calls. A dnes budeme studovat život jednoho člověka, kterého si Pán Bůh povolal. A person in which God wants to fulfill his plan. Člověka, v jeho životě Pán Bůh si přál naplnit svůj plán. And we are going to see that that this plan can be fulfilled in every one of us. A budeme se dívat na to, že tady tento plán, toto povolání Boží se může naplnit v životě každého z nás. So let's read. Let's open the Bible. Otevřeme si tady své Bible. So we are going to read from Genesis chapter 12. Z první Mojžíšovi a 12. kapitole budeme číst na úvod. From the verse 1 to 3. Budeme číst první až třetí verš. I řekl hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učím tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čelti země. So we see the great calling. A my vidíme velké povolání. So we see God calls Abraham. Vidíme, že Pán Bůh povolává Abrahama. To get out. A nebo Abrahama, aby vyšel z Uru. And God wanted to make from him a great nation. A Pán Bůh si přál z něj učinit velký národ. That every single person can be blessed. Aby skrze něj každý uh, mohl být požehnán. That, that, he, that they shall be the light of the world. Aby oni byli světlem světa. That God, that the people, when they see these nations, Aby lidé, když uvidí ty, tento národ, they see the glory of God. Mohli vidět slávu Boží. And they will have to know that there is a God. A oni poznají, že je Bůh. But how is this possible from one person to be a great nation? Ale řekněte mi, jak je to možné z jednoho člověka udělat velký národ? So, let's read the verse 7. Budeme tedy číst od sedmého verše. I ukázal se Abrahamovi hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abraham vybudoval oltář hospodinu, který se mu ukázal. So we see that in order to be a nation, God wanted to give them a land. A tak aby mohli být národem, musel jim Pán Bůh dát pozemky jako zemi. So God promised Abraham a land. A Pán Bůh tedy Abrahamovi zaslibuje 
území. But before Abraham getting this land, dříve, než dostane tuto zemi, he should have a preparation for this land. Potřebuje se připravit. Like every one of us, before God gave us something, He wants to prepare us for that something. A je to tak s každým z nás. Dříve, než nám Pán Bůh může něco dát, tak nás musí na to připravit. So, let's read the verse 10. Budeme pokračovat čtením verše 10. I nastal v zemi hlad. Tu Abraham se stoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host. Neboť v zemi těžce dol na zemi těžce doléhal hlad. So we see there is a great famine in the land. Tak vidíme, že na zemi je velký hlad. And Abraham needs to go somewhere to just be safety and escape from the hunger to not being hungry. A Abraham musí někam odejít, aby se zachránil před tím hladem. So, let's read from chapter 13 from 1 to 5. A v 13. kapitole od prvního verše čteme. I vystoupil Abraham z Egypta se svou ženou a se vším, co měl do Negebu. Byl s ním i Lot. Abraham byl velice zámožný. Měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bételu na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan. K místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. So we see that the journey starts. Abraham goes to Egypt. Vidíme, že ta cesta začíná tím, že Abraham jde do Egypta. So in this journey Abraham goes from place to place. A tak cestuje z jednoho místa na druhé. Because Abraham need to learn some lessons. Protože i on se potřeboval naučit určité lekce. So he goes in Egypt. A tak dochází do Egypta. He goes with his wife. Spolu se svou ženou. There he he lies about his wife. A začíná své ženě lhát. He said he said he says that um, that his is her his uh, her, her sister. A řekne, no to je jenom moje sestra. But actually it was it was not it was his wife. Ale ve skutečnosti to byla jeho žena. And, uh, and and that was a problem. A to začalo způsobovat problémy. So here it reveals a feature of the character. A tak tady jsou zjeveny uh, charakterové rysy. So often God's plans when we go through situations and problems. Velice často, když procházíme určitými problémy, Pán Bůh nás jimi učí. That reveals our character. A zjevuje nám, jaký je vlastně náš charakter. And God gives us the opportunity to correct this failure. A Pán Bůh nám dává příležitost proměnit a proměnit se, napravit svoje slabosti. So he so and then and then to advance in the life of faith. Ale především pokročit v tom životě víry. Because God's requirements are are big. Protože ty boží požadavky jsou vysoké. Because He is holy. Bůh je svatý. His character is uh, is beautiful. Jeho charakter je neposkleněný, krásný. And He has the same desire for us to be like Him. A má to stejnou touhu pro nás, abychom byli jako je on. So Abraham, if you want to be a father of many nations. Takže Abraham, pokud chceš být otcem mnoha národů, you have to receive a special preparation. Potřebuješ přímo zvláštní přípravu. So let's read the let's read the verse 15 from 1 to 7. Budeme si číst od chapter 15, ja? Yeah? Yeah, 15. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, of course. Okay. Takže kapitolu 15, 1 to 15? Yeah, 15, 1 to 7. Okay. Od prvního do sedmého verše. Po těchto událostech se stalo Abramovi ve vidění slovo hospodinovou. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl panovníku hospodina, 
Co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damařský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka. To má být mým dědicem zprávce mého domu. Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůmu. Vyvedl ho ven a pravil, pohled na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. A jo. Yeah, so we see in the verse one God says, fear not Abraham. A vidíme, že Pán Bůh začíná a slovy Abrahame nic se nebojí. I am thy shield and thy exceeding great reward. Já jsem tvůj štít a tvá přehojná odměna. So first of all, the, the, the most important lesson they need to, to learn Abraham and I think every one of us need to learn. A tak uh, ta uh, nejdůležitější lekce, kterou se potřeboval naučit Abraham a myslím, že každý z nás se potřebuje naučit. God is our great reward. Že Bůh je naší přehojnou odměnou. God is our shield. On je naším štítem. So before receiving those many blessings that God want to give him. A tak dříve, než mohl přijmout Všechna ta hojná požehnání, která mu Bůh chtěl dát. God wanted to know Abraham, I am your blessing. Bůh chtěl vědět. A Bůh chtěl, aby Abraham věděl, že on je jeho požehnání. Can, can you imagine? He go out from his land. Dovedete si představit, on odejde ze svého bydliště. He breaks any relationship with the people surrounding him. Roztrhne jakákoliv pouta vztahy s lidmi kolem něho. At the beginning, he don't know where where is going to go, what is going to happen. Na počátku vůbec ani neví, kam půjde, co se stane. He's just listening the voice of God. A jednoduše naslouchá slovu hlasu Božímu. And he obeys the voice of God. Jednoduše poslouchá. Why? Proč? Because he loved God. Protože miloval Boha. And because God. He knew that being with God wherever he goes it's better than be in other place. A dobře věděl, že být s Bohem tam, kam ho Bůh povolává, je daleko lepší než být kdekoliv jinde na jiném místě. So he was Abraham one of the maybe one of the fear of the Abraham was that he has no child. Jeden z těch obav, kterou, které Abraham měl, bylo, že neměl žádné dítě. So how is this possible? If I don't have any child, how I'm going to be a great nation? Jak se to vám může uskutečnit, když nemám žádné dítě, jak můžu být velkým národem? The times goes fast. Čas rychle běží. He became old. On zestárne. So where is the child? Where, where? A kde je Bože to dítě? Like if I'm not if I if I don't have a child then there is no land. No, a když nebudu mít dítě, nebudu mít národ, zemi. But um, in the verse we read in the verse four. Když budeme číst verš čtvrtý, Hospodin vše prohlásil, Damaský Eliezer nebude tím dítětem, a bude jim ten, kdo vzejde z tvého luna. So this child, you're going to have this child. Takže Abrahame, ty budeš mít svého syna. It's not going to be Eliezer. Nebude to Eliezer. It's going to be from you, from your wife. Bude to uh, potomek, který bude z tebe a tvé ženy. So, how, how is this possible to, 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 to come a song from, 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 uh, from this? Yeah. Jak je možné? A aby se narodil syn, když Sára je neplodná. But it is possible. Ale pro Boha je všechno možné. As we uh, Genesis uh, chapter 17 from verse 1. Budeme číst 17. kapitolu. So from 1 to 7. Uh, od prvního do sedmého verše. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí. Choď stále přede mnou. Buď bez úhony. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu. Převelice tě rozmnožím. Tu padl Abram na tvář a Bohu. Bůh k němu mluvil. 
Já jsem. A toto je má smlouva s tebou. Staneš se právcem hlučícího davu pro národu. Nebudeš se už nazývat Abraham. Tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě, určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pro národy i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. So, Abraham was 99 years old. Takže Abrahamovi bylo 99 let. And God said to him, Walk before me and be thou perfect. A Bůh mu říká, choď přede mnou a buď bez úhony. So with other words, can imagine you're old, you're 99 years old. Yeah. Dovedete si představit, tak je vám 99 a... And God said to you, walk in my ways. A Bůh vám říká, no, choď po mých cestách. And, and, and walk in my righteousness. Choď po mé, cestou mé spravedlnosti. So that means that The walk with God doesn't have an end. Jinými slovy, uh, chození s Bohem, tam jsme nikdy nedosáhli už dokonalosti, nemá konec. He has still lessons to teach us. On má stále lekce, které nás potřebuje naučit. And he has still plans for us. A stále má pro nás plány. And it's in the verse 2 says, I will make my covenant between me and thee. Ve druhém verši říká mezi sebe a tebe, Kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. So, this is, this is the first, and then we read here the first covenant that God makes with, with someone. A tady vidíme jakoby první smlouvu, kterou Pán Bůh s někým činí. Yeah, so this is the covenant. What, what kind of covenant this is? Co to bylo za smlouva? It's a covenant of love. Smlouva lásky. Because God loves us. Protože Bůh nás miluje. You see, what is the desire of God for, for us? Jaká je Boží touha, Boží záměr pro každého z nás? I want to bless you. Já tě chci požehnat. I want you, you see, be exceedingly great. Já toužím, aby tvé, tvý potomci jich bylo spoustu. And God says, if you walk in my ways. A Bůh říká, ale je třeba, aby si chodil po mých cestách. If you obey. Je třeba, aby si mě poslouchal. You will receive a great reward. A tehdy přijmeš velkou odměnu. And the verse four says, a čtvrtý verš říká, My covenant is with thee, and thou shalt be the father of many nations. Já jsem, tva, nebo moje smlouva mezi mnou a tebou bude, že se staneš pravcem hlučícího davu pro národu. Can you imagine this word, father of many nations? Dovedete si představit toto uh, slovo otec mnoha národů? What does it mean for me and for you? What does it mean this word father of many Co to znamená pro mě a pro vás otec mnoha národů? What can you think about? O čem můžete přemýšlet? You see, God says the greatest joy in life. Víte, Pán Bůh říká, že ta největší radost v životě is to be a blessing. Je, když si požehnáním pro druhé. To give everything for, for the other people. Dát všechno jako službu těm druhým. We see this in the life of Jesus. My to vidíme v životě Ježíše. Because so much has God loved the world. Protože Bůh tak miloval se. That he gave his only begotten son. Že on dal svého jednorozeného syna. Yes, for whom? For us. Pro koho? Pro nás. So we see right from the beginning. A tak vidíme, že hned od začátku, that where do we find our joy? kde můžeme nalézt tu svoji radost? We find our joy in serving. Nacházíme ji na službě. So, let's read Genesis chapter 21. A tak budeme číst Genesis a tam 21. kapitolu. From 1 to 3. Od verše prvního až po třetí verš. Hospodin navštívil Sáru. Jak řekl, splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl star, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. 
Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. So we see the son is born. Takže vidíme, že se slovo naplnilo hospodinovo a narodil se syn. So a promised son. No, not, not, not from, from Eliezer, uh, not from Haggai, but from his own wife, Sarah. A ten se narodil ani ne jako potomek Eliezera, ani ne jako uh, potomek Hagar, ale jeho vlastní syn. What, what the comparisons? We see that in order to be saved, God sent his own son. Jaké porovnání? Proto, aby my se mohli být zachráněni, Bůh posílá svého vlastního syna. So it should be a son to be born in order to have a great nation. A tak proto, aby mohl vzniknout velký boží národ, je třeba, aby se narodil syn. Uh, comparison uh, to receive an earthly land. A je to um, takové porovnání, které hovoří o tom, že um, aby si mohl získat uh, tu pozemskou zemi, nebo tady území, musíš mít syna. And it was a son to be sent in order to receive a earthly land. Mm-hmm. Yeah, a, a, a heavenly land. A také pro tu nebeskou uh, zemi Bůh musel poslat svého syna, abychom ji mohli obdržet. So, This is an interesting comparison. A to je velice zajímavý předobraz. But we see in the Bible the stories are repeating and repeating. A vidíme, že tyto předobrazy se v Bibli stále opakují. <coughs> so in order to um, in order to learn from from that. A je to proto, abychom se z nich naučili. And the story goes on. So let's read in Genesis chapter 25. A příběh pokračuje v Genesis 25. kapitole From verse, uh, 21 to 23. a tam čteme od verše 21 po verš 23. Izák prosil hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prozby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je tomu tak, co mě čeká. A šla se dotázat hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém říše jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe výjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý. Bezpočetný bude sloužit počtem skromnějším. So we see... It Isaac is born. A vidíme, že se narodil Izák. Isaac married Rebek, Rebecca. On se později žení s Rebekou. And uh, they have two sons. A narodí se jim dva synové. And according to these verses, uh, one of them would be uh, would, would be from from him would be um, this blessing. A z jednoho z těch synů vzejde to zaslíbené požehnání. So um, we see that um, the story goes, goes on and, and, and uh, in the Bible it is written it will be the second one. A jak ten je pokračuje, tak v Bibli Bůh zjevuje, že ten, který má mít to požehnání, to nebude ten prvorozený, ale ten druhorozený. Although it was, they were twins. Can you imagine this? Přestože byli dvojčata. But from one should be uh, should be one nation. Ale z jednoho z nich se měl stát jeden národ. So let's read verse 32. A tak budeme číst 32. verš. Mm-hmm. Ezau na to odpověděl. Stejně mám blízko k smrti. Čemu je mi prvorozenství? Jakob od, řekl, od přísáhní mi dnes a on to od přísáhu. A tak své prvorozenství prodal Jakobovi. And uh, yes, so uh, we see here that, um, that uh, the, 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 the promise um, uh, is, is has is have to be fulfilled. So let's read the verse 20, 28. 
A tady jsme viděli, že takto se naplnilo to, a, to proroctví. Jako například je v 28. verši. Izák miloval Ezawa, protože zlovu měl co do úst, když to Rebeka milovala Jakoba. So we see that from Jacob, uh, Jacob uh, will be uh, will be this nation. Takže vidíme, že ten boží národ uh, měl narůstat právě skrze Jakoba. But Jacob, like Abraham, he has also a journey. Ale i Jakob měl ten rozvoj charakteru, tu cestu před sebou. So you see another journey. A vidíme a sledujeme další životní cestu. Yes, so in this verse we said, you will not called, will not be called anymore Jacob, but you will be called Israel. A vidíme, že Pán Bůh říká potom boji s Jakobem, že už se nebude jmenovat Jakob, úskoční, ale že se bude jmenovat Izrael, bojuje Bůh. Do you know what Israel means? A vy už víte, co to znamená. Izrael je? So, what, what, what does it mean? Co? Co to pro vás znamená? It means, it fight with God and with the people. Bojuj s Bohem a bojuj i s lidmi. And it won. A jako bojoval a zvítězil. Of course, this is this this was and it's not an easy fight. A samozřejmě byl to těžký boj a také pro nás to nebude jednoduché. It is first of all against myself. Na prvním místě bojujeme sami proti sobě. But uh, as we see the journey of Jacob. A když vidíme Jakobovu cestu. Um, he he arrives to the point where he surrendered completely to God. A Jakob se dostává do bodu, kdy se plně odevzdává Bohu. Because that was his fight. Protože to byl jeho boj. So that is my fight and that's, that is your fight. A také je to můj boj i tvůj boj. To be ready to prepare, to be ready to surrender completely. Být připravený a odevzdat se mu celé. So God asks for our heart. Pán Bůh žádá o celé naše srdce. There is a great blessing. A je v tom velké požehnání. In walking with God. Když se mu takto odevzdáš a budeš s ním chodit. And even though sometimes it seems difficult to go from trial to trial. I když někdy se to může zdát obtížné, jedna zkouška za druhou. God is with us. Bůh je s námi. And, uh, and, and we see that in the story of the Bible, God is always present. A my vidíme, že v tom příběhu Bible v každém z těch jednotlivých životů Bůh je vždycky přítomen. God has a plan for every one of us. Bůh má nádherný plán pro každého z nás. And if we are willing to cooperate with Him, a pokud jsme ochotní s ním spolupracovat, He will make us a blessing for the other people. On nás učiní požehnáním pro všechny ostatní. Knowing God is the greatest privilege of, of our life. Znát Boha, to je to největší privilegium našeho života. So, contact with Him. Tak udržujeme živý, stálý, pevný kontakt s Ním. Let us search Him in His Word. Hledejme Ho v Jeho slově. And, and pray to Him. A přicházíme k němu na modlitbách. That he may reveal himself. Aby on se nám mohl zjevit. As he revealed to Abraham. Tak jak se dal poznat Abrahamu. He can reveal to every single person. Tak se touží zjevit každému z nás. May God bless us. Ať vám pán žehná. Amen. Amen. That's great. Na závěr se pomodlím. Heavenly Father. Nebeský Otče. We want to thank you for this story of Abraham. Chceme ti poděkovat za tento příběh Abrahama. We thank you because you were so great in, in his life. Děkujeme ti, Otče, že jsi tak úžasně pracoval v jeho životě. We thank you for your plan. Děkujeme ti za tvůj dokonalý plán. We thank you, Lord, because you want to make us a blessing. Děkujeme ti, že také i nás chceš udělat takovým požehnáním. That your name may be revealed and glorified. Aby tvé jméno mohlo být zjeveno, mohlo být vyvýšeno. Lord, please touch our, touch our hearts. Pane, prosíme, aby se dotýkal našich srdcí. And let us have a deeper connection with you. A 
pomohl nám mít ještě hlubší spojení s tebou. Help us to daily. Pomoz nám tobě se odezdávat každodenně. Help us to understand there is no greater reward than being with you. Pomoz nám porozumět, že není větší odměny než být s tebou. Thy name be hallowed and glorified. Kež je tvé jméno oslaveno a vyvýšeno. In the name of Jesus we pray. Ve jménu Ježíše se modlíme. Amen. 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 Amen.